conmigo. Vamos a orar todos juntos. Yo me voy a poner de rodillas para que la misericordia de Dios descienda en este lugar. Amén. A ver si pueden repetir conmigo que se sienta, Mauricio. Señor, más fuerte, Señor, te damos gracias porque tu palabra llega a este lugar. Señor, ayúdanos a ser mejores hijos, mejores esposos, mejores padres. Señor, te pedimos perdón. En esta hora, ven a nuestra vida. Te aceptamos en nuestra vida como único, fiel y justo dador de la vida. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Ahora se le va por ustedes, Mauricio. Jesús, te doy gracias por la vida de tus jóvenes. Señor, mira la condición de ellos. Mira su familia. Señor, que en esta tarde tu presencia, Espíritu Santo, ministre sus vidas, su mente y su corazón. Señor, ato, reprendo todo espíritu de angustia, todo espíritu de muerte que haya en este lugar. Que ni no en el nombre de Jesús. Señor, mira sus corazones. Señor, ahora toca sus vidas, Padre. Y sea tu palabra redabuciendo de todo pecado. Te damos gracias porque aceptaron tu palabra, te aceptaron en sus vidas y hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Y a pesar la paz al Señor, amén. Aplausos, Jesús. Pero hay algo importante que te quiero dar en esta tarde, de la libertad espiritual. El Señor dice en su palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y Dios quiere sacarte de ese lugar con poder y autoridad. Pero Él necesita tu corazón. Él necesita tu corazón. ¿Qué quiere decir? ¿Que vas a ser más chorro o menos chorro por eso? No. Yo creo que el hombre valiente es el que reconoce que ya no puede avanzar más y que necesita de un milagro sobrenatural para avanzar. ¿Cuántos quieren ese milagro? Amén. El Señor dice en su palabra, libro de San Juan, 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes tienen que entender que él no dijo que no iba a haber pruebas. Él dijo, van a tener lucha, van a tener tristeza, se van a sentir abandonados, pero confíen, yo estoy en el problema con ustedes. No estás solo. Y más allá de esa fortaleza que es tu imagen, ese hombre que se para con los cuchillos y quiere sangre, sabemos que todos oramos acá. ¿Es así o no es así? Todos oramos acá. ¿Y sabes cuál es el valiente verdadero? El que dice, yo quiero cambiar por mi familia, yo quiero cambiar por mi esposa, yo quiero cambiar porque no quiero esta vida para mis padres, no quiero esta vida para mis hijos. Por eso el Señor dice, van a tener luchas, van a tener pruebas, pero confíen, yo estoy con ustedes. Por eso que la ahora que está hablando, que yo sea Cristo, no, pero Dios te trae palabra de vida por la boca del cielo. Mientras el comando lo permita, vamos a estar con ustedes. Dios quiera que ese módulo un día se cierre y estén en un lugar mejor. Pero lo mejor para ustedes es la eternidad. Y lo mejor para ustedes está fuera de estos muros. Por eso. Por eso. Pero hay dos prisiones. La espiritual, que fue la que te trajo a este lugar. Y si vos sos libre espiritualmente, Dios te va a hacer libre físicamente. Pero va a ser en el tiempo de Dios. Yo declaro detrás de esa celda, pastores, evangelistas, 
profeta, lo declaro por mi fe y porque la palabra lo dice, que de lo más vil y menospreciado, él escoge a su siervo para avergonzar a los hombres entendidos. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Palabra de Dios para tu vida. Vení y estemos en cuenta. Sé que estás pasando lucha, vamos a orar, nos vamos a despedir. Y Dios permita que esta semana le haga un milagro sobre tu grande vida y te saque de este mundo. El Señor te escucha. Sabes que el corazón contrito y humillado y uno lo desprecia. Vamos a orar antes de despedirnos todos juntos. Déjame decirte que venimos acá porque de corazón te amamos. Amamos las almas. Porque Cristo primeramente nos salvó a nosotros. Y Él dejó un mandato. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y recordar algo más que te va a decir el Espíritu Santo. Tu compañero de celda no son tus enemigos. El enemigo toma posesión de la carne. Lucha. No es contra sangre ni carne. Es contra principal, postestal. Cuesta de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y estos lugares están cargados de regiones. Pero hoy vamos a implantar el reino de Dios en este lugar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Mira, si, si, hay, si tu conciencia te acusa y no te puedes perdonar por algo, perdonarte. Porque el libro de Isaías 1, 18, predicábamos en el módulo 11. Dice, vení y estemos a cuenta. Eso te dice Dios. Y muchos de ustedes están angustiados porque no se perdonan a sí mismos. La renovación genuina no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Vení y estemos a cuenta, dice Dios. ¿Quieren orar conmigo? Dice, gracias. ¿Sabes por qué te digo más fuerte? Porque al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta y ya está cortado en el último tejido. Señor, gracias por tu visita en este lugar. Sácanos de este lugar con tu mano de poder y de triunfo. Gracias por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos sacamos toda preocupación. Nuestra familia está en tus manos. Las mejores manos. Mi vida está en tus manos. Gracias Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.